सो दिस इज द नेम ऑफ यूर बुक थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास इलेवन पब्लिश बाय एन सी ई आर टी द बुक इज बेसिकली गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्ल्ड हिस्ट्री जो कि आपने नाइन्थ टेंथ में भी पढ़ी है बट बिकॉज अब हम हिस्टोरिकल आस्पेक्ट में हर चीज देख रहे हैं सो दैट इज वाई नाउ वील गो थ्रू लॉट ऑफ डिटेल्स सो फर्स्ट वील बी डिस्कसिंग कि आपका सिलेबस बेसिकली है क्या सो जस्ट लेट एस लुक एट द मेजर कंटेंट्स सो यू सी स्टूडेंट्स हियर देर आर फोर यूनिट्स अर्ली सोसाइटीज एम्पायर्स चेंजिंग ट्रेडिशन एंड टूवर्ड मॉडर्नाइजेशन हर यूनिट में अगर देखिए तो हमें एक टाइम लाइन पढ़नी है दिस टाइम लाइन इन एवरी यूनिट वी विल बी स्टार्टिंग ओनली वेन वी विल कम्प्लीट द यूनिट मतलब पहले हम चैप्टर्स पढ़ेंगे चैप्टर खत्म करने के बाद हम टाइम लाइन पढ़ेंगे टाइम लाइन कोई चैप्टर नहीं है टाइम लाइन इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हमने किस टाइम पीरियड की हिस्ट्री पढ़ी है ओके okay? चैप्टर्स अगर आप बेसिकली देखें तो आपके 11 है टोटल हिस्ट्री में बहुत लंबा सिलेबस नहीं है बट येस सिलेबस है बड़ा इंटरेस्टिंग सो द सिलेबस बिगिन्स विद फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम दैट मीन्स इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन्स बिकॉज ये हमने पहले ही वीडियो में डिस्कस किया दैट हिस्ट्री का मतलब क्या होता है इट मीन्स हिज स्टोरी सो द स्टोरी ऑफ मैन काइंड दैट मीन्स वी विल स्टार्ट विद हाउ एग्जैक्टली द ह्यूमन्स अराइव ऑन द अर्थ फाइन कहाँ से आए कौन से भगवान ने भेजा किसने क्रिएट किया ये हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं आफ्टर दैट विल स्टार्ट विद राइटिंग इन सिटी लाइफ सो द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड देन विल स्टडी अबाउट द एम्पायर अक्रॉस थ्री कॉन्टिनेंट्स आपने जूलियस सीजर क्लास टेंथ में पढ़ा है सो so हम उसी के रोमन एम्पायर की बात करने वाले हैं अ लिटिल बिट इन डिटेल फिर हम एक इंटरेस्टिंग रिलीजन की स्टोरी पढ़ने वाले हैं सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स इस्लाम का ओरिजिन कहाँ से हुआ इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या थे तो इस्लाम की हिस्ट्री भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे देन इन नेक्स्ट चैप्टर विल स्टडी अबाउट नोमैडिक एम्पायर्स जो मंगोलिया की हिस्ट्री है सो मंगोलिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्कस्टा डोर चंगेज खान के बारे में हम पढ़ेंगे एंड देन विल कम टू यूरोप इन द नेक्स्ट यूनिट फिर हम थ्री ऑर्डर्स पढ़ेंगे जैसे आपने फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़ा है समवेयर इट्स सिमिलर टू दैट चैप्टर देन हम थोड़ा इटली के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में आफ्टर दैट विल कम टू अमेरिका फिर अमेरिका की हिस्ट्री हम थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे देन हम ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे इन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड फिर हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका नॉर्दर्न अमेरिका पर्टिकुलरली यू एस ए का फॉर्मेशन एंड द अदर हिस्ट्री एंड दिस चैप्टर हम पढ़ेंगे चाइना जापान के बारे में जो हम लास्ट में ही डिस्कस करें तो बेटर है राइट सो दिस इज बेसिकली योर एंटायर यूनिट ऑफ द हिस्ट्री जो मार्किंग पैटर्न है वो मैं आपको बाद में कभी बता दूंगी इन सम अनदर वीडियो बट जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड देर विल बी एन 80 मार्क्स थ्योरी एंड 20 मार्क्स प्रैक्टिकल 20 मार्क्स प्रैक्टिकल में आपको बेसिकली एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी होगी दैट प्रोजेक्ट आई विल बी गिविंग यू लेटर ऑन मे बी इन समर ब्रेक और समवेयर समाइम एल्स एंड इन दैट प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रोजेक्ट योर वाइवा विल बी टेकन फॉर फोर मार्क्स तो सिक्सटीन प्लस फोर इज योर प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन वाइल ट्वेंटी मार्क्स वाइल एटी मार्क्स इज योर दिस थ्योरी पेपर दैट डज इंक्लूड फाइव मार्क्स ऑफ मैप क्वेश्चन एंड देन सम अदर क्वेश्चन विच आर लिटिल डिफरेंट फ्रॉम क्लास नाइन टेंथ आपको नाइन टेंथ की तरह अब पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं लिखने हैं सो so, आपको कुछ और भी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन वगैरह हिस्ट्री में करने हैं जो कि हम टाइम के साथ डिस्कस करते चलेंगे फाइन सो टाइम लाइन कैसे स्टडी करना है ये मैंने आपको बता दिया ए डी बी सी में ये देखिए इसमें कैरेक्टराइज है फाइन समथिंग दैट हैज हैपन हाउ मेनी ईयर्स अगो सो यहाँ देखिए अगर यहाँ लिखा है टर्म यूज किया गया एट थाउजेंड टू सेवन थाउजेंड बी सी ई सो दैट मीन्स हमें कितना एड कर रहा है एट थाउजेंड बी सी ई समथिंग हैपन दैट मीन्स वी हैव टू एड ट्वेंटी ट्वेंटी इन दैट तो टेन थाउजेंड ट्वेंटी ईयर्स पुराना कोई इंसिडेंट है जो वहाँ पे कोट किया गया है नाउ मूविंग टू द चैप्टर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर अ वेरी इंटरेस्टिंग नेम गिविन टू द चैप्टर समय की शुरुआत से तो समय की शुरुआत से अगर हम बात करें तो कितना पुराना ये समय है सो द चैप्टर स्टार्ट द ट्रेसिस ऑफ द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस चैप्टर की शुरुआत एक्चुअली अर्थ की फॉर्मेशन से नहीं होती है चैप्टर की फॉर्मेशन हमारे टाइम से स्टार्ट होती है दैट मीन्स ह्यूमन्स का टाइम कब से शुरू हुआ सो द ओल्डेस्ट फॉसल ऑफ द ह्यूमन दैट वॉज फाउंड ऑन द अर्थ इज 5.6 मिलियन ईयर्स सको 5.6 का मतलब कितने साल पुराना गुड अगर आप छप्पन लाख कह रहे हैं तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं तो फिफ्टी सिक्स लैख ईयर्स अगो समथिंग हैपन एंड दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस सो फाइव पॉइंट सिक्स मिलियन ईयर्स अगो वी फाउंड द
रॉक के पास वुडन कुछ भी जो हमें मिला हो विच हैज़ बिकम इन टू विच इज़ समथिंग दैट इज़ एसोसिएटेड विद ह्यूमन सपोज ह्यूमन्स को कहीं बरी किया गया हो एंड उनके जो फॉसिल्स रिमेन्स हैं मतलब उनके जो बोन्स हैं वो कहीं हमें मिल गए तो दैट इज़ अ फॉसिल कोई ओल्ड प्लांट का रिमेन हमें मिल गया दैट्स अ प्लान फॉसिल सिम विद द एनिमल अगर एनिमल के बोन का स्ट्रक्चर जैसे फिश का हमें पूरा एंटायर स्ट्रक्चर मिला तो दैट वी कैन डेजिग्नेट एज फॉसिल फाइन सो इस फॉसिल को क्या किया जाता है डेटिंग uh, की जाती है इस फॉसिल की एंड uh, उस डेटिंग से हमें पता चल जाता है कि कोई फॉसिल कितना पुराना है ओके सो बेसिकली द चैप्टर डील्स विद द ट्रेसिस ऑफ ह्यूमन बिगनिंग फ्रॉम द एग्जिस्टेंस एंड दस ह्यूमन बींग रिजेंबलिंग आस हमारी तरह दिखने वाले लोग दैट ओरिजिनेटेड अराउंड वन लैख सिक्सटी थाउजेंड ईयर्स अगो is what is referred as modern humans not us we are not talking about us we are talking about humans resembling us hamare jaise dikhne wale log exactly hum hi nahi 160000 saal pehle jab mile un wahan se lekar tak ki history batata hai that means the chapter discuss about the history of 5.6 million years ago se lekar ke 160000 years ago tak ki fine so this is what we will study in this chapter द थ्री इम्पॉर्टेंट सोर्स टू स्टडी दिस चैप्टर इस ये पूरा चैप्टर किन बेसिस पे लिखा गया है इन तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बेसिस पे सो ह्यूमन फॉसिल्स दैट यू ऑलरेडी नो वट आर फॉसिल्स अलॉट ऑफ स्टोन टूल्स जो डिस्कवरी में मिले एंड सम केव पेंटिंग्स फाइन इंडिया में सबसे पुरानी केव पेंटिंग्स कहाँ मिली हैं वी हैव फाउंड दैट इन भीम बेट का वर्ल्ड में सबसे पुरानी केव पेंटिंग्स हमें क्या मिलती हैं हमें स्पेन में मिलती हैं आल्टमीरा केव्स में फाइन सो अगर आपको कभी अपॉर्चुनिटी मिले इफ़ यू विल एवर विजिट इन एम पी यू गो टू भोपाल यू ट्रैवल देयर हाईली हार्डली ट्वेंटी किलोमीटर्स डिस्टेंस इज देयर फ्रॉम भोपाल यू गो टू द केव्स ऑफ भीम बेट का ट्वेल्व थाउजेंड ईयर्स ओल्ड पुरानी केव्स हैं इंडिया की सबसे पुरानी केव्स हैं एंड अ लॉट ऑफ इम्प्रेशन ऑफ द एनिमल्स आर बीन मेड देयर सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि आज से बारह हज़ार साल पहले ह्यूमन्स ने कुछ बनाया और वो आज भी हम देख सकते हैं तो इट लुक्स वेरी अम्यूजिंग टू सी Fine. Now, how do we date fossils? That is another portion. So you see, fossils can be dated either through direct chemical analysis. अब chemical analysis जो term है, इसको दो और नाम से बुलाते हैं. Either chemical analysis can be also called as carbon dating. Carbon dating के अलावा और क्या कह सकते हैं? We also called as C14 method. Fine. So क्या होता है? किसी fossil का. Fine. Every fossil has an age of carbon. सो हर फॉसिल में इफ़ आई हैव टू डिस्क्राइब आई माइट से सी दिस सो बेसिकली एवरी फॉसिल हैज सम कार्बन कंटेंट इन साइड इट फाइन दिस कार्बन डेट ये कार्बन कितना पुराना है दिस कैन बी फिगर्ड आउट इफ दिस कार्बन इज थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी ईयर्स ओल्ड तो अगर ये फॉसिल दैट मीन्स लेट एस सपोज कि ये जो फॉसिल है ये किसी ह्यूमन का है तो अगर इस ह्यूमन की डेथ हो करके थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड हो चुके हैं तो अगर उसके बोन में से इस कार्बन को निकाला जाए एंड इसको C14 मेथड से फाइंड आउट किया जाए दैट मीन्स इट्स अ मशीन जिसमें कार्बन का C14 फोर्टीन आइसोटोप एड किया जाता है एंड उससे अगर पता किया जाए कि ये फॉसिल कितना पुराना है तो ये मशीन बता देगी दिस फॉसिल इज़ वन ईयर ओल्ड वन ईयर ओल्ड का मतलब दिस फॉसिल मस्ट बी थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी वन ईयर्स ओल्ड क्योंकि ये तो हम मान के ही चल रहे हैं कि मशीन जब फॉसिल का डेट कैलकुलेट कर रही है तो इट इज़ ऑलरेडी 3750 थाउजेंड सेवन ओल्ड तो इस मेथड के थ्रू वी कम टू नो अबाउट द डेट्स ऑफ फॉसिल्स एंड इसी के थ्रू हमें हिस्ट्री में डेट्स लिखने में मदद मिलती है दिस इज़ हाउ वी सेग्रीगेट द डेट सो वी अंडरस्टैंड कि ओके okay, कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट इतना पुराना है फाइन सो द कैमिकल एनालिसिस हेल्प्स अस अ लॉट टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द फॉसिल्स सो Second important thing, uh, why all these fossils were discovered by the people? So it was discovered for a very interesting episode. हुआ क्या? That uh, Bible had uh, testaments. Fine. Bible के कुछ अलग-अलग versions हैं. What you have to know is that Bible has an old testament, एक old version है जो Hebrew language में लिखा गया है, which is basically जिसको original Bible कहते हैं. In that Hebrew language, it was written that uh, human is basically what the creation of the God. बट वेन सम फॉसिल्स वर फाउंड कुछ फॉसिल्स मिले जैसे 1856 में आ, कुछ ग्रुप बंच ऑफ हिस्टोरियंस को कौन सा फॉसिल मिला दे फाउंड अ फॉसिल इन नियंडर वैली ऑफ जर्मनी सिटी डसल डॉफ सो जर्मनी की सिटी डसल डॉफ के नियंडर वैली में कुछ हिस्टोरियंस को एक फॉसिल मिला विच वॉज बेसिकली ओल्डर देन द ओल्ड एस्टमेंट ऑफ बाइबल फाइन 
सो अगर बाइबल ने कहा दैट ह्यूमन इज द क्रिएशन ऑफ द गॉड ह्यूमन ओरिजिन वॉज रिकॉर्डेड एज एन एक्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ गॉड अगर हम सबको भगवान ने बनाया है तो हाउ इज इट पॉसिबल कि हमें अर्थ पे कोई ऐसी बोन मिल रही है विच इज ओल्डर देन द ह्यूमन विच इज ओल्डर देन द बाइबल सो एक ऐसा ह्यूमन फॉसिल जो मिला विच इज ओल्डर देन बाइबल क्रिएटेड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन लॉट ऑफ डिबेट्स फाइन और इसने एक डिबेट को हवा दे दी दैट डिबेट इज बेसिकली वॉट दैट डिबेट इज समथिंग दैट वॉज स्टार्टेड बाई वन ऑफ द साइंटिस्ट हिज नेम इज चार्ल्स डार्विन सो डार्विन ने क्या कहा चार्ल्स डार्विन ने एक बुक लिखी इसका नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ही रोड दिस बुक इन 1859. Once that 1856 Neander Valley discovery was done. So Neander Valley में जो person मिला जिस fossil को मिला ये fossil दिखाया गया है how this has been shown. So you see they are trying to take out the entire structure. Fossil को निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे ये black color का जो आपको shape जैसा दिख रहा है that is actually a fossil. And this is square frame में बना करके uh, archaeologist पूरी तरह से excavation कर रहे हैं fine. सो नियांडर वैली में जो फॉसिल मिला दैट पर्टिकुलर फॉसिल वॉज सेंट टू उसका एक प्लास्टर स्कल बना के भेजा गया किसको हरमन शैफुसैन को विच इज अ प्रोफेसर एट बॉन यूनिवर्सिटी जर्मनी सो दिस प्रोफेसर फाइंड आउट एंड फिगर्ड आउट दैट द फॉसिल बिलोंग्स टू अ मैन क्योंकि उस मैन का कोई नाम नहीं है तो दैट मैन वॉज गिवन अ नेम कॉल्ड नियांडर थल मैन सो दैट नियांडर थल मैन वॉज वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू द प्रजेंट डे ह्यूमन बींग उस नियांडरथल मैन की जो एवरेज हाइट है वो फोर फीट है उसकी नोज इतनी ब्रॉड है कि वो नोज पिक के जैसी लगती है एंड द नियांडरथल मैन हैड नो नेक फाइन गर्दन का जॉइंट दिखता ही नहीं है तो बड़ा बोना सा दिखने वाला एक आदमी है जो बेसिकली बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट के क्रिएशन की डेट से भी ज़्यादा पुराना है जिसने इस बात पर क्वेश्चन क्रिएट कर दिया दैट वेदर एवरी थिंग रिटर्न इज बाइबल इज ट्रू और नॉट और आर द पीपल इवन अवेयर एंड आर वी नॉट क्रिएटेड बाई गॉड तो फिर हमें किसने क्रिएट किया है इज देर समबडी ऑन द अर्थ हु इज मोर बिगर देन गॉड सो इस तरह की बातें लोग करने लगे एंड इन सारे के सारे इक्वेशंस को एंड करने का काम किसने किया चार्ल्स डार्विन ने ऑन इस बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज Once this book was published, one twelve fifties copy were sold at the first time itself. पहले ही print में 1250 copy बिक गई. क्यों बिक गई? ऐसा क्या कह दिया डार्विन ने? So Darwin did said that uh, humans had evolved from animals a long time ago. He said that we are not the creations of the god, rather than we are in the process of evolution and we have been evolved from animals. Darwin ने ये भी कहा. then we have survived because we are one of the most fittest species now the coming to the question what is the meaning of the term species so species ka matlab agar aap dekhe so species is a group of organism that can breed to produce fertile offspring so that group of organism so member of one species cannot mate with other that means the human species cannot mate with the another species fine so species a group of organisms hai jinko hum together categorize karte hain एंड डार्विन ने इसी स्पीशी की बात की दैट देर आर लॉट ऑफ स्पीशीज इन दिस वर्ल्ड बट द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो फिट है वही सर्वाइव करने लायक है दैट थिंग मेड ह्यूमन्स एज वॉट एज वन ऑफ द फिटेस्ट स्पीशीज फिट का मतलब डार्विन का ये बिल्कुल भी नहीं है कि लंबी चौड़ी बॉडी हो बहुत मस्कुलर हो एंड किसी को भी पंच कर सकें बहुत स्ट्रॉन्ग हो नो बाई फिटेस्ट डार्विन मीन्स द वन हु कैन सर्वाइव इन एनी काइंड ऑफ क्लाइमेट फाइन हमें 60 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में छोड़ दो हम रह लेंगे गर्मी बहुत लगेगी बट वी विल सर्वाइव हमें आप माइनस सिक्सटीन डिग्री सेल्सियस में छोड़ दो लद्दाख में भी लोग रहते ही हैं राइट सो विल सर्वाइव देयर आल्सो वी कैन सर्वाइव इन एनी काइंड ऑफ टेम्परेचर आर बॉडीज आर डिजाइंड इन सच अ वे एंड विद आर विल पार वी आर दैट मच फिट इनफ सिमिलरली अब अगर आप टाइम जोन के साथ देखें तो डार्विन के अकॉर्डिंग लॉयन आपका सबसे फिटेस्ट स्पीशी नहीं है बिकॉज प्रोजेक्ट टाइगर जैसे टाइगर हमें यूज करने प्रोजेक्ट लॉन्च uh, करने पड़ रहे हैं इन ऑर्डर टू सेव टाइगर्स तो टाइगर डज अपियर वेरी स्ट्रॉन्ग बट एक्चुअली स्ट्रॉन्ग कौन है स्ट्रॉन्ग वो बकरी है जो हर तरह के एनवायरनमेंट में अपने आप को फिट कर लेती है सो दैट इज हाउ डार्विन ने जब ये बात कह दी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन को रिलेटेड एंड एसोसिएटेड विद ईच अदर अ लॉट ऑफ पीपल क्रिटिसाइज डार्विन एंड सेट दैट ही इज नॉट अ ट्रू क्रिश्चियन बिकॉज वॉट ही इज डूइंग इज क्वेश्चनिंग द एक्ट ऑफ गॉड 
is questioning that humans are not created is questioning that bible was not true it is whatever whatever that is mentioned in bible is wrong so since darwin has created all these questions a lot of debate started on bahut sari discoveries hui and in sari discoveries ke baad puri ki puri ek tracing descendant nikal ke aayi the evolution of human history so history of human evolution ke bare mein hum next class mein padhenge in a little bit detail for this first class i think this much of knowledge is enough for you and do follow the assignments question answers agar kuch nahi samajh mein aaye to it's my humble request please ask students okay Thank you so much.